இதயம் மற்றும் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கு இடையே இருக்கும் உடைக்க முடியாத பிணைப்பு பற்றி பலரும் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இதயம் இயல்பாக இயங்க இரத்த அழுத்தம் சமச்சீராக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு கூறினாலும் குறைந்தாலும் உடல் நிலையில் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படும் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமைகளுக்கு கூட இட்டு செல்லலாம் எனவே இரத்த அழுத்தத்தின் அளவை அவ்வப்போது பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது நமது இரத்த அழுத்தத்தின் அளவை இரண்டு மதிப்புகளில் வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் உதாரணமாக நூற்று இருபது பார் எண்பது நூற்று முப்பத்தொன்பது பார் எண்பத்தி ஒன்பது என்பன போன்ற இருவேறு மதிப்புகளை கொண்டதாக இருக்கும் ஏன் இரத்த அழுத்தம் இவ்வாறு இருவேறு மதிப்புகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கான காரணத்தை இப்போது பார்ப்போம் முதலில் இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி எளிமையாக தெரிந்து கொள்வோம் ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக பிபி எனவும் பிளட் பிரஷர் எனவும் அழைக்கப்படும் இரத்த அழுத்தம் என்பது இரத்தம் பாயும் போது இரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் ஏற்படும் அழுத்தமாகும் நமது இதயமானது இரத்த நாளங்கள் நரம்புகள் மற்றும் தமணிகள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இரத்தத்தை அனுப்பும் மற்றும் திரும்ப பெறும் செயல்முறையை சுழற்சியாக செய்கிறது இரத்த அழுத்தம் ஒவ்வொரு நபருக்கும் அவர்களின் வயது உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் நிலை ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப மாறுபடும் இரத்த அழுத்தம் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் உடலின் எண்டோக்ரைன் அமைப்பால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்றாலும் இதயம் மற்றும் இரத்த சுற்றோட்ட அமைப்பின் ஆரோக்கியத்தை பொருத்தும் இரத்த அழுத்தத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன இரத்த அழுத்தம் பொதுவாக ஸ்பிக்மோ மானோமீட்டர் எனும் கருவி மூலம் ஒரு நபரின் மேல் கையில் அளவிடப்படுகிறது மில்லிமீட்டர்ஸ் ஆஃப் மெர்குரி எனும் அளவில் வெளிப்படுத்தப்படும் இரத்த அழுத்தத்தின் சராசரியான அளவு நூற்று இருபது பார் எண்பது எம்எம் ஹெச்ஜி ஆகும் சரி இப்போது விஷயத்திற்கு வருவோம் இரத்த அழுத்தம் ஏன் நூற்று இருபது பார் எண்பது என இரு மதிப்புகளில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதற்கு இரத்த அழுத்தத்தின் இரண்டு மதிப்புகள் இரண்டு அழுத்த அளவீடுகளை குறிக்கின்றன இந்த இரண்டு அழுத்த அளவீடுகளில் முதலில் வரும் அதிக மதிப்பீட்டை கொண்டிருக்கும் அளவீடு சிஸ்டோலிக் பிரஷர் என அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு அடுத்து வரும் அளவீடு டயஸ்டோலிக் பிரஷர் என அழைக்கப்படுகிறது அது என்ன சிஸ்டோலிக் பிரஷர் டயஸ்டோலிக் பிரஷர் என்பதற்கு நமது இதயம் செய்யும் இரத்த சுழற்சியில் இரண்டு பாகங்கள் இருக்கின்றன அவை சிஸ்டோல் மற்றும் டயஸ்டோல் ஆகும் இதயம் சுருங்கி அதன் அறைகள் வழியாக இரத்தத்தை வெளியேற்றி இரத்த நாளங்களுக்கு அனுப்புகிறது இந்த நடவடிக்கை சிஸ்டோல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் இரத்த நாளங்களின் சுவர்களில் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் சிஸ்டோலிக் பிரஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறது பின்னர் சுருங்கிய இதயம் அதன் பழைய நிலையை அடைந்து அதன் அறைகளை இரத்த நாளங்களில் இருந்து திரும்ப வரும் இரத்தத்தை நிரப்ப அனுமதிக்கிறது இந்த நடவடிக்கையானது டயஸ்டோல் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த காலகட்டத்தில் இதய சுவர்களில் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் டயஸ்டோலிக் பிரஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறது குழப்பமாக இருந்தால் இப்படி புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது சிஸ்டோலிக் பிரஷர் என்பது இதய தமணிகளின் சுவர்களில் செலுத்தப்படும் அதிகபட்ச அழுத்தத்தை குறிக்கிறது அதே நேரத்தில் டயஸ்டோலிக் பிரஷர் என்பது தமணிகளின் சுவர்களில் செலுத்தப்படும் குறைந்தபட்ச அழுத்தத்தை குறிக்கிறது எனவே நாம் பார்க்கும் பிபியின் இரண்டு மதிப்புகள் முறையே சிஸ்டோலிக் மற்றும் டயஸ்டோலிக் பிரஷரின் மதிப்புகளாகும் பெரியவர்களுக்கு சிஸ்டோலிக் பிரஷரானது தொண்ணூறு முதல் நூற்று இருபது வரையும் டயஸ்டோலிக் பிரஷரானது அறுபது முதல் எண்பது எம்எம் ஹச்ஜி வரையும் இருக்கலாம் நூற்று இருபது பார் எண்பது எம்எம் ஹச்ஜி என்ற ரேஞ்சில் இருந்து அதிகமாக இருக்கும் இரத்த அழுத்தம் ஹைப்பர் டென்ஷன் எனவும் நூற்று இருபது பார் எண்பது எம்எம் ஹச்ஜிக்கு குறைவாக இருக்கும் இரத்த அழுத்தம் ஹைப்போ டென்ஷன் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த இரண்டு நிலைகளுமே மனித உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்பதை சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை மேலும் இதே போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வலைப்பக்கத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்